നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും രുചികരവുമായി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീബ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉള്ളക്കെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഉള്ള് കളഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചും വേണമെങ്കിൽ വറക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരൽപ്പം നാരങ്ങ നീര് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരൽപ്പം ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പെരട്ടി വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പെരട്ടി വയ്ക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ മീനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാവുന്നത് ഈ നാരങ്ങയും ഉപ്പും എല്ലാം ഈ മീനിൽ പിടിച്ച് നല്ല മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് വെക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉളുമ്പുള്ള മീനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ഉളുമ്പും കൂടെ ആ ടേസ്റ്റും കൂടെ പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും തിരിഞ്ഞ് വെച്ച ഏകദേശം മീൻ തിരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മീൻ മെറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാം അതിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് അധികം ഇപ്പോൾ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും തിരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഒന്നര സ്പൂൺ എടുക്കാം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പൊടീസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് വെള്ളത്തിന് പകരം അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടി തിരക്കുകയൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇത് സ്വല്പം തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മീനെ നന്നായിട്ട് നല്ല മസാല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മസാല വെട്ടി വെച്ചാൽ മീൻ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അരമണി മസാല തിരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മളിന്നിവിടെ ഉരുടിയിലാണ് മീൻ വറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓ 
പക്ഷേ ഈ ചൂടായി എണ്ണ കിടക്കും പിന്നെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ പാട്ടും പച്ചക്ക് പെരുമാറി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അൽപ്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മീനിലേക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ട് വരും കറിവേപ്പൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അൽപ്പം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അത് മറ്റേ വർഷം കൂടി ഒന്ന് ചിരിക്കാവുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിരുന്നു ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കരിയാപ്പിലേയും കൂടി ഇത് മുകളിലേക്ക് നിറയെ കോരി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ കൂടി കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിവേപ്പിലെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മസാല മീനിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നല്ല കറുപ്പുറാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സവാളയും തക്കാളിയും സ്വൽപ്പം നാരിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം എല്ലാവരും പറയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു